అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వంశీ భవానీ సో ఇవాళ ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేయబోతున్న టాపిక్ ఏంటి అంటే లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద వైట్ బోర్డ్ సో బేసిక్గా అగైన్ సీ లాంగ్వేజ్ సిరీసే అండి సో ఈ సీ లాంగ్వేజ్ సిరీస్లోని ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేయబోతుంది ఏంటి అంటే వీ విల్ సాల్వ్ ఏ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ రికర్షన్ అనమాట సో రికర్షన్ యొక్క టాపిక్ అనేది మనం మొత్తం లాస్ట్ వీడియోలు తెలుసుకున్నాం కదా సో ఇవాళ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని ఆ యొక్క రికర్షన్ని వీ విల్ కైండ్ ఆఫ్ డిస్కస్ ఇన్ డీటెయిల్ అనమాట సో ఆల్రెడీ మీరు ఆ రికర్షన్ యొక్క వీడియో చూడకపోయి ఉంటే నేను ప్లేలిస్ట్ యొక్క లింక్ ఇస్తాను పైన ఖచ్చితంగా చూసి రండి ఇట్ ఈస్ రియలీ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే బిఫోర్ గెటింగ్ స్టార్టెడ్ ఒకవేళ కనుక మీరు గేట్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారు అనుకుంటే గేట్ కాంబ్యాట్ ఎగ్జామ్ ఏదైతే అన్ అకాడమీ ప్రతి సండే కండక్ట్ చేస్తుందో దాన్ని ఖచ్చితంగా అటెంప్ట్ చేయాల్సిందే బికాజ్ మీకు ఈ ఎగ్జామ్ అటెంప్ట్ చేయడం వల్ల ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ మీరు ఎక్కడ స్టాండ్ అవుతున్నారో అంటే మీ కరెంట్ లెవెల్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ ఏంటి మీరు ఎంత స్పీడ్గా అయితే క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేస్తున్నారో ఆ స్పీడ్ ఆఫ్ సాల్వింగ్ సరిపోతుందా అనేది కాకుండా సెకండ్ థింగ్ ఏంటి అంటే మీకు స్కాలర్షిప్ కూడా రావచ్చు ఓకే బేస్డ్ ఆన్ ద ర్యాంక్ దట్ యూ గెట్ ఇన్ ది ఎగ్జామ్ సో బేసిక్గా ఈ స్కాలర్షిప్ అవన్నీ కూడా పక్కన పెట్టేస్తే ద ఫస్ట్ థింగ్ ఏదైతే చెప్పాను దట్ ఇస్ రియలీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఎందుకంటే గేట్ ఎగ్జామ్ అనేది ఇట్స్ నాట్ అ క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామ్ మీ ర్యాంక్ అనేది మీ యొక్క స్కిల్ కంటే మిగతా వాళ్ళకి మీకంటే ఎంత బాగా టాపిక్ వచ్చింది ఎంత బాగా అటెండ్ చేయగలుగుతున్నారు అనేది పాయింట్ బికాజ్ అంతే కదా వాట్ రియలీ మ్యాటర్స్ అట్ ద ఎండ్ ఈస్ యువర్ ర్యాంక్ అండ్ మీ ర్యాంక్ డిసైడ్ అవుతుంది యువర్ ర్యాంక్ విల్ బి డిసైడ్ బేస్డ్ ఆన్ అదర్స్ పర్ఫార్మెన్స్ యాజ్ వెల్ కాబట్టి మీ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ వేరే వాళ్ళతో కంపేర్ చేస్తే ఎలా ఉందో తెలుసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి డూ అటెంప్ట్ ఇట్ అండ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఆల్ ఒరిజినల్ కాబట్టి మీకు గూగుల్లో దొరకవు యూ హ్యావ్ టు ట్రై దెమ్ ఆల్ ఓకే అండ్ రిలేటివ్ మార్కింగ్ స్కీమ్ ఉండడం వల్ల ప్రతి క్వశ్చన్కి దేల్ బి డిఫరెంట్ మార్కింగ్ మీ స్పీడ్ అండ్ అక్యురసీ బట్టి ఓకే అండ్ ఇన్ని ఫీచర్స్ ఉన్న ఎగ్జామ్ ఇండియాలో లార్జెస్ట్ స్కాలర్షిప్ ఎగ్జామ్ ఫర్ గేట్ ఓకే ఈ ఎగ్జామ్ విల్ బీ కంప్లీట్లీ ఫ్రీ ఓకే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫ్రీ మీరు చేయవలసిన ఓన్లీ పని ఏంటి అంటే అక్కడ కోడ్ అడిగినప్పుడు ఎన్రోల్ చేసినప్పుడు జస్ట్ ఎంటర్ వంశీ టెన్ ఓకేనా దట్స్ ఆల్ గైస్ సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ సో రికర్షన్లోకి వచ్చేసేటప్పటికి ఇప్పుడు బేసిక్గా మీకు చెప్పాను నేను రికర్షన్ అంటే ఏంటి ఏ ఫంక్షన్ కాలింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఓకే సో ఒక ఫంక్షన్ దాన్ని అదే పిలుచుకుంటే దట్ ఇస్ కాల్డ్ రికర్షన్ అని చెప్పాను సో బేసిక్గా ఒక ఫంక్షన్ దాన్ని అది ఎందుకు పిలుచుకుంటుందండి వై విల్ ఆ ఫంక్షన్ కాల్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఒక ఫంక్షన్ దాన్ని అది ఎందుకు పిలుచుకుంటుందంటే లెట్ సి వీ హ్యావ్ అ బిగ్ ప్రాబ్లమ్ ఓకే ఈ బిగ్ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయడానికి ఏదైతే మెథడ్ మనం వాడాలో అదే మెథడ్ దీంట్లో చిన్న భాగం చేసి దీన్ని సాల్వ్ చేయడానికి కూడా సేమ్ మెథడ్ వాడాల్సి వస్తే అప్పుడు వీ కెన్ యూజ్ రికర్షన్ అని నన్ను చెప్పేది మాకు అర్థం కాలేదంటే లెట్ సే వీ హ్యావ్ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ ఎంత ఇది సిక్స్ అని చెప్పి మనకు తెలుసు ఓకే సో బేసిక్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ ఫంక్షనాలిటీ ఏంటి ఇక్కడ ఫంక్షన్ ఏంటి ఇక్కడ ఫంక్షన్ ఈజ్ అడిషన్ ఓకే సో ఇదే సేమ్ ప్రాబ్లమ్ని నేను స్మాలర్ ప్రాబ్లమ్ సో ఫైవ్ ప్లస్ వన్ నాకు తెలియదు కాబట్టి నేనేం చేస్తానంటే ఫోర్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ వన్ అని చేసుకుని అగైన్ ఇప్పుడు ఫంక్షనాలిటీ ఇది అని చెప్పి కనుక్కొని ఓకే ఫోర్ ప్లస్ వన్ ఫైవ్ అని కనుక్కొని అప్పుడు నేను అడిషన్ చేస్తా అన్న ఇట్స్ సేమ్ సో ఈవెన్ ఇఫ్ యూఆర్ బ్రేకింగ్ ది ప్రాబ్లమ్ ఇన్ టు స్మాలర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఒకవేళ మనకి అప్లై అయ్యే ఫంక్షనాలిటీ సేమ్ మనం వాడే మెథడాలజీ సేమ్ అనుకున్నప్పుడే మనం రికర్షన్ వాడతాం బికాస్ ఆ ఫంక్షన్ ఈజ్ కాలింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఆ ఫంక్షన్ ఈజ్ కాలింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ వెన్ విల్ ఇట్ డూ దట్ ఓన్లీ వెన్ ద ఫ్యాక్ట్ దాట్ ద మెథడాలజీ యూజ్డ్ విల్ బి ద సేమ్ ఓకే సో బేసిక్గా మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ రికర్షన్లో మనం ఏం చేస్తామంటే రికర్షన్లో ఖచ్చితంగా వీ విల్ కాల్ ఆ ఫంక్షన్ ఫ్రమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ బట్ ఆ ఫంక్షన్కి మనం పాస్ చేసే పారామీటర్స్ అంటే మనం ఫంక్షన్ ఈ విధంగా రాసి ఈ విధంగా ఇక్కడ పారామీటర్స్ పాస్ చేస్తాం కదా పాస్ చేసే పారామీటర్స్ సేమా అంటే డెఫినెట్లీ నాట్ మనం ప్రాబ్లమ్ని చిన్నది చిన్న సో లెట్స్ ఏ దిస్ ఇస్ ద ప్రాబ్లమ్ అనుకోండి వీ విల్ బ్రేక్ ఇట్ ఇంటూ లెట్స్ ఏ దిస్ ఇస్ ద ప్రాబ్లమ్ అగైన్ చూడండి దెన్ విల్ బ్రేక్ 
అగైన్ ఈ యొక్క సేమ్ మెట్రాలజీ మీకు వేరే బుక్స్లో దొరుకుతుందా అంటే దొరకపోవచ్చు దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ హ్యావ్ లర్న్ ఫ్రమ్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ ఫస్ట్ ది ఫ్రేమ్ ద రికర్సివ్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఏంటో చెప్తాను ఫ్రేమ్ ద రికర్సివ్ స్టేట్మెంట్ అది ఫస్ట్ సెకండ్ది ఏంటి అంటే ఓన్లీ టూ థింగ్స్ అనమాట నా యొక్క మెథడాలజీలో సెకండ్ది రైట్ ద బేస్ కండిషన్ రైట్ ద బేస్ కండిషన్ ఈ రెండు మీరు ఒక ప్రాబ్లమ్కి కనుక్కోగలిగితే మీరు దానికి రికర్షన్ సొల్యూషన్ డైరెక్ట్గా రాసేయచ్చు ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ ద ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ కాదు ఫ్రేమ్ ద రికర్సివ్ స్టేట్మెంట్ సో బేసిక్గా రికర్సివ్ స్టేట్మెంట్ అన్న ఆ ప్రాబ్లమ్ని మనం రికర్సివ్గా డిఫైన్ చేయడం అన్న రెండు ఒకటే బేసిక్గా దీని మీనింగ్ ఏంటి అంటే లెట్స్ ఏ ఫిబన్ ఆసి నంబర్స్ నేను అనుకుంటున్నాం సో ఫిబన్ ఆఫ్ నంబర్స్ అంటే ఏంటి వన్ 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 ప్లస్ వన్ టూ టూ ప్లస్ వన్ త్రీ త్రీ ప్లస్ టూ ఫైవ్ ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ ఎయిట్ ఓకే ఈ విధంగా వెళ్ళే నంబర్స్ని మనం ఫిబో నాకి నంబర్స్ అంటాం మీకు తెలిసే ఉండి ఉంటుంది సో ఫిబో నాకు నంబర్స్లో ఏమవుతుంది చెప్పండి ఫిబో నాకు నంబర్స్లో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ వన్ ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ టూ అవునా కదా లెట్స్ ఏ ఇక్కడ మనకి ఎన్ అనేది ఇది అనుకుందాం ఓకే ఎన్ ఈస్ త్రీ అనుకుందాం ఇది ఎన్ ఈక్వల్ ఇది ఎన్ ఈక్వల్ టూ ఓకే సో వాట్ ఈజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ ఈస్ ఎఫ్ ఆఫ్ వాట్ ఎన్ మైనస్ వన్ ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ టూ దిస్ ఇస్ ఎన్ మైనస్ వన్ దిస్ ఎన్ మైనస్ టూ ఎన్ మైనస్ వన్ అంటే లెట్స్ ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ త్రీ అండి ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ టూ ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ వన్ అంటున్నాను ఓకే ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ టూ ఏంటి వన్ ఎఫ్ ఆఫ్ వన్ ఏంటి అగైన్ ఇట్స్ వన్ సో ఇట్స్ బికమ్స్ సారీ యా ఇట్ బికమ్స్ టూ సో మనకి ఎఫ్ ఆఫ్ త్రీ ఈజ్ టూ సో ఈ విధంగా మనకి మన యొక్క ప్రాబ్లంలో రికర్షన్ కనబడుతుంది అంటే ఏదైతే ఫంక్షనాలిటీ ఉందో అదే ఫంక్షనాలిటీ మనం అప్లై చేస్తున్నాం అవునా కదా ఓకే అని అర్థం కాలేదని ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి లెస్ టేక్ దిస్ ఓకే ఇది ఎందుకు లెక్సిపోయింది వెయిట్ ఓకే ఓకే లెట్ సే ఇప్పుడు మీరు ఇన్ జనరల్ ఫోర్ ఫ్యాక్టోరియల్ కనుక్కోమంటే అదనుకుంటారండి ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ఫ్యాక్టోరియల్ అంతే కదా ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ టూ ఫ్యాక్టోరియల్ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ టూ ఇంటూ వన్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఇదే కదా మీరు చేసేది అవునా కదా సో ఇక్కడ మీరు ఏం చేశారు వన్ ఫ్యాక్టోరియల్ అలాగే మీకు ఆన్సర్ తెలుసు అవునా కదా వన్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఈజ్ వన్ అని తెలుసు కాబట్టి యూ విల్ రైట్ ఇట్ యాజ్ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ టూ ఇంటూ వన్ సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందండి బేసిక్గా ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ ఎన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎన్ ఇంటూ ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ వన్నే కదా అవునా కదా ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ ఎన్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ ఎన్ ఈక్వల్ టు ఆ ఎన్ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ వన్ ఫ్యాక్టోరియల్ అదే కదా మనం చేసింది ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ఫ్యాక్టర్ త్రీ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏంటి త్రీ ఇంటూ టూ ఫ్యాక్టర్ టూ ఫ్యాక్టర్ అంటే టూ ఇంటూ వన్ ఫ్యాక్టర్ ఆ విధంగా అవునా కదా సో ఇటువంటి రికర్సివ్ స్టేట్మెంట్స్ మనం ఫ్రేమ్ చేయగలిగితే మనం ఖచ్చితంగా దానికి రికర్షన్ అప్లై చేయొచ్చు సో క్విక్గా దీనికి వెళ్ళి కోడ్ రాద్దాం అని నేను ఫస్ట్ స్టెప్ మాత్రమే చెప్పావు ఇంకా సెకండ్ స్టెప్ నీ యొక్క ప్రొసీజర్ చెప్పలేదు విచ్ ఈస్ డిఫైనింగ్ ద బేస్ కండిషన్ అంటే నేను కావాలని చెప్పట్లేదు ఓకే ఇది రాయకపోతే వచ్చే డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటో ప్రాబ్లం ఏంటో మీకు తెలియాలి కాబట్టి చూపించేస్తున్నాను ఓకే సో లెట్స్ గో హియర్ హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ హెచ్టీడిఐఓ డాట్ హెచ్ ఆ తర్వాత మనకి ఆబ్వియస్లీ ఇంట్ మెయిన్ ఇంట్ మెయిన్ వైడ్ మెయిన్ రాదామా యా వైడ్ మెయిన్ ఆఫ్టర్ దాట్ వీ విల్ రైట్ లైక్ మే బి లెట్స్ ఏ ఎంట్ ఎన్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ అనుకుందాం అండ్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ ఫోర్ని మనం కాల్ చేస్తున్నాం ఓకే ఆ వచ్చిన వాల్యూని ఇంట్ ఫ్యాక్ట్లో సేవ్ చేసుకుంటున్నాం అండ్ ఫైనల్గా ఆ యొక్క వాల్యూని మనం ప్రింట్ చేద్దాం ఏమంటారు ప్రింట్ ఎఫ్ ద ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ పర్సంటేజ్ డి ఈజ్ పర్సంటేజ్ డి ఫస్ట్ పర్సంటేజ్ డి ఏంటి ఎన్ సెకండ్ ఏమో ఫ్యాక్ట్ ఓకే సో ఈ విధంగా రాసాం నౌ వీ నీడ్ టు డిఫైన్ ద ఫంక్షన్ సో పైకి వెళ్దాం అండ్ ఆబ్వియస్లీ మనకి ఇక్కడ ఒక వాల్యూని మనం తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి రిటర్న్ టైప్ ఖచ్చితంగా ఇంట్ ఉండాలి బికాస్ దట్స్ ద ఇంట్ ఇంట్ ఫ్యాక్ట్ కాబట్టి ఓకే ఫంక్షన్ నేమ్ ఫ్యాక్టోరియల్ 
ఇది కూడా ఓకే ఏం తీసుకుంటుంది ఇంట్ లెట్స్ కీప్ ద నేమ్ యాజ్ సేమ్ ఎన్నే అనుకుందాం ఎన్నే పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ ఎన్నుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఎన్నే ఉండాలంటే అక్కర్లేదు మీరు కావాలంటే పీ పెడతానంటే పెట్టుకోవచ్చు ఫైన్ ఓకే నా వాట్ డిడ్ వీ డిస్కస్ అండి ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ లైక్ రిటర్న్ సింప్లీ రిటర్న్ ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ఇంటూ ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ వన్ అంతే కదా ఇదే కదా మనకు కావాల్సింది మనం చేసింది ఏంటి మనం చెప్పింది ఏంటి సి మనం చెప్పింది ఏంటి అంటే ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ ఎన్ ఈజ్ ఎన్ ఇంటూ ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ వన్ సో దట్స్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు రిటర్న్ కదా ఆన్సర్ సో ఎన్ ఇంటూ ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ వన్ లెట్స్ ఇది నేను సేవ్ చేస్తాను అండ్ లెట్స్ ద రిజల్ట్స్ ఖచ్చితంగా ఆన్సర్ రాదు బికాస్ మన సెకండ్ స్టెప్ ఇంకా ఫాలో అవ్వలేదు ఎందుకు రాదు అని చెప్తాను రికర్షన్ ఎగ్జాంపుల్ డాట్ సి ఇక్కడ కింద మార్చండి ఆర్ ఎల్స్ జస్ట్ రిమూవ్ దిస్ అండ్ కింద జస్ట్ మార్చండి మేక్ ఇట్ టు సి అండ్ సేవ్ ఓకే సేవ్ చేస్తాను నా ఆయిల్ ఎగ్జిక్యూట్ కంపైల్ అండ్ రన్ ఫస్ట్ టైం కాబట్టి ఇట్ విల్ టేక్ ఫ్యూ సెకండ్స్ ఓకే లెట్ సి లెట్ సి వాట్ హ్యాపెన్స్ సో దెర్ ఈస్ సమ్ ఎరర్ ఓకే ఓకే పి కదండి ఎన్ కాదు ఇట్ ఈస్ పి మనం పి అని పెట్టాం కదా ఓకే కంట్రోల్ ఎస్ నౌ లెట్స్ టు దట్ ఎగ్జిక్యూట్ కంపైల్ అండ్ రన్ నౌ లెట్ సి వాట్ రియలీ హ్యాపెన్స్ ఓకే కంపైల్ అయింది అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందో చూద్దాం సో మీరు చూసినట్లయితే ఇట్స్ జస్ట్ వెయిటింగ్ సో చూసారు మీరు ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఇట్ జస్ట్ ఎగ్జిటెడ్ అంటే మనకు ఆన్సర్ ఏమి కాలేదు ఇట్ జస్ట్ కెప్ట్ ఆన్ వెయిటింగ్ ఎందుకంటారా లెట్ సి మనం దాన్ని చెక్ చేద్దాం ఏమవుతుంది అనేది చెక్ చేద్దాం సో మనం ఏం చేద్దామంటే ఇక్కడ లోపలికి వచ్చిన వెంటనే ప్రింట్ ఎఫ్ ప్రింట్ ఎఫ్ calling for what percentage d n pedadam p pedadam so p anedi a value ki call avutundo chuddam okay then mot telustundi asle em jarugutundi anedi okay save chestanu malli now again execute compile and run ipudu chudandi em avutundo chusara em avutundo em avutundi tell me guys did you observe what is happening manaki four call avvali correct e three call avvali correct e two call avvali correct e one call avvali correct e zero call avvali mahaite zero kuda avakaledu because we know one factorial is one okay but me chusukunnadeyade akada aagipovatledu it is still going chusara it is still going inka adutane undi adu the reason is we have not told the recursion when to stop కంట్రోల్ చేత దీన్ని ఎగ్జిట్ చేస్తాను యా సో మనం దీన్ని చెప్పలేదు ఎప్పుడు ఆగాలి అని చెప్పి అవునా కదా ఎప్పుడు ఆగాలి అని చెప్పకపోతే ఇది ఏముంది ఇక్కడ కాల్ అవుతూనే ఉంటుంది బట్ దట్ ఈస్ నాట్ వీ వాంట్ వీ వాంట్ స్టాప్ అట్ సమ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఓకే బికాస్ ఇక్కడ కూడా చూసారా మీరు ఇక్కడ మనం ఎప్పుడు ఆగాం వీ స్టాప్ డెట్ వన్ వన్కి ఆన్సర్ తెలియాలి మనకి సో మనం ఏమంటున్నాం ఒక పెద్ద ప్రాబ్లమ్ని చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్ చేసుకుంటూ ఆ చిన్న ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకుంటూ వచ్చిన ఆన్సర్ని అన్నింటినీ కలిపి పెద్ద ఆన్సర్ చేద్దాం అంటున్నాం బట్ అట్లీస్ట్ స్మాలెస్ట్ ఆఫ్ ద స్మాలెస్ట్కి అయినా మీకు ఆన్సర్ తెలియాలి కదా లేకపోతే ఇంకా దాన్ని చిన్న 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 చేసుకుంటూ పోతే మీకు లాస్ట్కి ఆన్సర్ ఎక్కడ జరుగుతుంది సో అట్లీస్ట్ దెర్ ఇస్ షుడ్ బి వన్ స్మాలెస్ట్ ప్రాబ్లమ్ దేనికి మీకు ఆన్సర్ తెలుసు ఓకే సో అటువంటిది ఏంటి ఇక్కడ ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ వన్ సో వన్కి ఆన్సర్ ఈస్ వన్ అని చెప్పి మనకు తెలుసు అదేవిధంగా ఇందాక ఫిఫ్ నాస్ తీసుకుంటే మీకు ఫిఫ్ నాస్ కూడా అంతే కదా ఇక్కడ కూడా మీకు ఎఫ్ ఆఫ్ వన్ అండ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టూ ఆర్ ఫిక్స్డ్ సో ఎఫ్ ఆఫ్ వన్ ఈజ్ వన్ అని ఎఫ్ ఆఫ్ టూ ఈజ్ వన్ అని సో ఈ రెండు వన్లని మనకు ఆల్రెడీ ఫిక్స్డ్ సో దీస్ ఆర్ వాట్ బేస్ కండిషన్ సో బేస్ కండిషన్ అంటే ఏం లేదండి బేస్ కండిషన్ ఇస్ అ కండిషన్ విచ్ ఈస్ ద బేసిక్ వన్ అంటే బేసిక్గా ఇట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్ ఆఫ్ ద స్మాలెస్ట్ ప్రాబ్లమ్ దట్ కెన్ బి సాల్వ్డ్ ఓకే సో రైటింగ్ బేస్ కండిషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకు చూసారు కదా అదర్వైజ్ విల్ గో ఇన్ టు అ ఇన్ఫైనెట్ లూప్ అండ్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ లైక్ ఆ చిన్న 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 ప్రాబ్లమ్స్కి వెళ్ళిపోతూనే ఉంటుంది బట్ దట్స్ నాట్ వేర్ వీ వాంట్ టు వెయిట్ కదా సో ఏం చేద్దామంటే ఇఫ్ p equal to equal to 1 just return 1 ante kada because 1 ki answer enti 1 ne kada so we'll just return 1 adhe vidhanga kada we're just changing a small step andi em cheptam ante 1 ayina ventane aagipovantnam 1 avakapothe 
ఆబ్వియస్లీ ఇట్ విల్ గో హియర్ ఓకే అన్న ఇక్కడ ఎల్స్ పెట్టట్లేదు అంటానా అంటే ఎల్స్ పెట్టిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇఫ్ సాటిస్ఫై అయిన వెంటనే వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఆటోమేటిక్గా రిటర్న్ అయిపోతుంది సో ఇంకా కిందకి వెళ్ళనే వెళ్ళదు సో యూ నాట్ రైట్ ఎల్స్ ఆల్సో ఓకే ఎగ్జిక్యూట్ కంపైల్ అండ్ రన్ అగైన్ ఇప్పుడు చూడండి ఐ థింక్ ఇట్ షుడ్ బి కరెక్ట్ నౌ యా ఎగ్జాక్ట్లీ హౌ ఇట్ ఇస్ ఇట్ కరెక్ట్ కాలింగ్ ఫర్ ఫోర్ కాలింగ్ ఫర్ త్రీ కాలింగ్ ఫర్ టూ ఓకే వన్కి ఎందుకు ప్రింట్ అవ్వలేదంటే బికాస్ దీని తర్వాత ఈ స్టేట్మెంట్ ఉంది దానికి ముందే ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది అండ్ వన్ ఇస్ రిటర్న్ అయిపోతుంది సో ఎలా అవుతుంది అంటే మీకు బేసిక్గా వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఈజ్ సో ఆన్సర్ చూపిస్తాను చూడండి సో యూఆర్ కాలింగ్ ఫర్ ఫోర్ కదా ఇదేం చేస్తుంది నా ఆన్సర్ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ఫ్యాక్టోరియల్ నాకు వెళ్ళి త్రీ ఫ్యాక్టర్ ఆన్సర్ చెప్పు అంటుంది సో ఇదేం చేస్తుంది నా ఆన్సర్ త్రీ ఇంటూ టూ ఫ్యాక్టోరియల్ వెళ్ళి టూ ఫ్యాక్టరీ కనుక్కో అంటుంది ఇదేం చేస్తుంది నా ఆన్సర్ టూ ఇంటూ వన్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఎన్ని వన్ ఫ్యాక్టరీ కనుక్కో అంటుంది వన్ ఫ్యాక్టరీ ఏం చేస్తుంది అగైన్ వన్ ఫ్యాక్టరీ కూడా అగైన్ ఇట్స్ కాలింగ్ ఫర్ వన్ ఫ్యాక్టరియల్ ఓకే నా ఆన్సర్ వన్ ఇంటూ అగైన్ యాక్చువల్గా కాల్ చేయాలి బట్ బిఫోర్ కాలింగ్ వల్లే ఆ కండిషన్ చెక్ అయిపోయి దిస్ ఇస్ రిటర్నింగ్ వన్ సో దీని ఆన్సర్ ఏమవుద్ది అప్పుడు దీని ఆన్సర్ ఇస్ టూ సో దీ ఇట్ రిటర్న్ టూ దీని ఆన్సర్ ఏమవుతుంది అప్పుడు త్రీ ఇంటూ టూ సిక్స్ అవుద్ది సో ఇట్ ఇస్ రిటర్నింగ్ సిక్స్ దీని ఆన్సర్ ఏమవుతుంది అప్పుడు సిక్స్ ఇంటూ ఫోర్ విచ్ ఈస్ హౌ మచ్ మన ఆన్సర్ విచ్ ఈస్ ట్వంటీ ఫోర్ గాట్ ఇట్ ఎస్ ఆర్ నో ఈ విధంగా జరుగుద్ది అనమాట రికర్షన్ ఐ హోప్ దిస్ ఇస్ క్లియర్ అండి అండ్ నేను ఎంత బాగా చెప్పొచ్చు రికర్షన్ అని చెప్పి నేను ఆల్మోస్ట్ వన్ డే నుంచి ఆలోచిస్తున్నాను బికాస్ రికర్షన్ అనేది చాలా కష్టమైన టాపిక్ బికాస్ లాజికల్గా అర్థం అవ్వదు అందుకని నేను ఎలా చెప్తే బాగా అర్థం అవుతుంది అని ఆలోచించి ఈ విధంగా చెప్పాను అండ్ ఐ హోప్ ఇట్ వాజ్ రియల్లీ హెల్ప్ఫుల్ టు యూ గైస్ ఖచ్చితంగా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంది అనుకుంటే నాకు కామెంట్స్ చెప్తారు కదా యా షూర్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్ జై హింద్ జయ భారత్